ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ മുഴുവൻ വാർത്തകളുമായി പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ ഞാൻ ക്രിസ്റ്റിന ചെറിയ നോക്കാം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിന്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റിനെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തു ശിവശങ്കർ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റായ വേണുഗോപാൽ അയ്യരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് സ്വപ്ന സുരേഷുമായുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എം ശിവശങ്കറിന് ഇ ഡി കൊടുക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴയായി ലഭിച്ച പണം കൈപ്പറ്റുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് സ്വപ്നയും എം ശിവശങ്കറും തമ്മിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് സംഭാഷണം ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും സ്വപ്ന ഒന്നിലും കാര്യമായി ഇടപെടാതെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നും ചാറ്റിൽ ശിവശങ്കർ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ എല്ലാം സ്വപ്നയുടെ തലയിലിടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നും സരിത്തും കാലിതും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്നുമാണ് സ്വപ്ന നൽകുന്ന മറുപടി വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ അടുത്ത ദിവസമാണ് സന്തോഷ് ഇപ്പൻ മൂന്ന് കോടി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുമായി സ്വപ്നയെ കാണാൻ കവടിയാറിലെത്തുന്നത് ഇതിനിടെ കേസ് കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ മുരളീധരൻ എം പി രംഗത്തെത്തി അതേസമയം ശിവശങ്കറിനായി ലോക്കർ തുടങ്ങിയ ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് ഇ ഡി ഓഫീസിലെത്തി ഇഡി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വേണുഗോപാൽ അയ്യർ ഹാജരായത് ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തെന്നാണ് വിവരം ശിവശങ്കറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വേണുഗോപാൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനായി ലോക്കർ തുടങ്ങിയത് സംയുക്ത അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങിയ ശേഷം ഈ വിവരം ശിവശങ്കറിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് എട്ട് മണിയോടെയാണ് വേണുഗോപാൽ അയ്യർ ഇ ഡി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം മടങ്ങിയത് ആവശ്യമെങ്കിൽ വേണുഗോപാൽ അയ്യരെ വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കാനാണ് ഇ ഡി തീരുമാനം ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടിൽ ഫെമാലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇ ഡി എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ആർ ബി ഐ നിലപാട് അറിയിച്ചത് അതേസമയം കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നതായും ഹൈക്കോടതിയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആർ ബി ഐ കൊച്ചി റീജിയണൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടിൽ ഫെമാലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇ ഡി ആണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് ഇറക്കാൻ ആർ ബി ഐ അനുമതി നൽകിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇതിനുള്ള എൻ ഒ സി നൽകിയതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് കിഫ്ബി കണക്കുകൾ കൃത്യമായി സമർപ്പിച്ചെന്നും സമാഹരിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓരോ മാസവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആർ ബി ഐ വ്യക്തമാക്കി കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് ധനസമാഹരണത്തിൽ ഫെമാ നിയമലംഘനമുണ്ടായെന്നും കിഫ്ബിയുടെ മസാല ബോണ്ട് ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ചിൽ ഇ ഡി അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ ഇ ഡിയുടെ അന്വേഷണാധികാരം ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ തോമസ് ഐസക്കും കിഫ്ബിയും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു കേസ് കേട്ട കോടതി ഫെമാ നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൽ ആർ ബി ഐയുടെ അഭിപ്രായം തേടി നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി കിഫ്ബി വിഷയത്തിൽ ഇ ഡിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി മുൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലമായി കിഫ്ബിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു മസാല ബോണ്ട് വഴി സമാഹരിച്ച പണത്തിന്റെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ആർ ബി ഐ വ്യക്തമാക്കി ഇനി എന്താണ് ഇ ഡിയുടെ നീക്കമെന്ന് തോമസ് ഐസക് ചോദിക്കുന്നു ഇ ഡി രാഷ്ട്രീയ കളി നടത്തുകയാണെന്നും കുപ്രസിദ്ധ അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ മത്സരം ഒഴിവാക്കാൻ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ മത്സരമുണ്ടായാൽ വിഭാഗീയത ശക്തമാകുമെന്ന നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി അതേസമയം ശശി തരൂരും പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വേണമെന്ന് കമൽനാഥ് സൈഫുദ്ദീൻ സോസ് പി ചിദംബരം തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന് പതാക ഉയരുന്നതിനു മുമ്പ് സമവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിനു മുന്നോടിയായി പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ആശയവിനിമയം തുടങ്ങി പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് മത്സരം ഒഴിവാക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തരൂർ മനീഷ് തിവാരി ആനന്ദ് ശർമ്മ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളോട് ഖാർഗെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിക്കും കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി
പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു നിൽക്കിയ മത്സരം വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ടെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല മത്സരിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അത് മത്സരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കഥ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി വീണ്ടും ഒരു മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് ഈ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു വർഷം കഷ്ടിച്ച് ബാക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ തിരക്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പകരം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒന്നും മുന്നോട്ട് പോകലേ നല്ലത് എന്നൊരു ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവാം ബി ബി സിയുടെ മുംബൈ ഡൽഹി ഓഫീസുകളിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന അവസാനിച്ചു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ഏറെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായ പരിശോധന മൂന്നാം ദിവസമാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടപടി വിമർശിച്ചവർക്കെതിരെ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു രംഗത്തെത്തി ചിലർക്ക് രാജ്യത്തെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെക്കാൾ വിശ്വാസം വിദേശ വാർത്താ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണെന്ന് കിരൺ റിജിജു കുറ്റപ്പെടുത്തി നിതിൻ അംബുജൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും നിതിൻ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശോധന കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശദീകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകുമെന്ന് നേരത്തെ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പോ വിശദീകരണമോ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വിജയകുമാർ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഏകദേശം അറുപത് മണിക്കൂറോളമാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ സർവേ നടപടികൾ ബി ബി സി ഓഫീസിൽ നടന്നത് നിലവിലിപ്പോൾ ഡൽഹി ഓഫീസിൽ അല്പസമയം മുമ്പാണ് ബി ബി സിയുടെ ഡൽഹി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പരിശോധന അവസാനിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഒരു വിശദീകരണം ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ നാളെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിശദീകരണം ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടുകൂടിയാണ് ഡൽഹി മുംബൈ ഓഫീസിലെ പരിശോധന അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും അക്കൌണ്ട്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് അടക്കം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിച്ചതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും നേരിട്ടും അല്ലാതെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി തന്നെ ഏകദേശം ഡൽഹിയിലെ ബി ബി സി ഓഫീസിൽ പത്ത് ജീവനക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അക്കൗണ്ട്സിലെ രേഖകൾ അടക്കം വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ ക്രമക്കേടുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു പക്ഷേ നാളെ വിശദീകരിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നേരത്തെ വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ അടക്കം വലിയ വിമർശനം ഈ നടപടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടെയാണ് ഈ ഐ ടി നടപടി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയവർക്കെതിരെ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രംഗത്ത് വന്നത് രാജ്യത്തെ ഏജൻസികൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് വിദേശ വാർത്താ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് വിശ്വാസം എന്നൊരു വിമർശനമാണ് കിരൺ റിജിജു ഉന്നയിച്ചത് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദവും വിമർശനവും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിലും ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട ഒരു പരിശോധന നടപടികളാണ് മുംബൈ ഡൽഹി ഓഫീസിൽ നടന്നത് അല്പസമയം തന്നെ ഡൽഹി ഓഫീസിൽ നിന്ന് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങി ഒൻപത് മണിയോട് തന്നെ മുംബൈയിലെ ഓഫീസിലെയും നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നാളെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തും ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിജയകുമാർ യെസ് നിതിൻ അംബുജനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട പരിശോധന സർവേ എന്നാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിനെ ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പരിശോധന അതാണ് അവിടെ നടന്നത് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നാളെയോടുകൂടി ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും എന്നാണ് സൂചന രണ്ട് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ബി ബി സിയുടെ മുംബൈ ഡൽഹി ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോയി പരിശോധന അവസാനിച്ചതായാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വയനാട് പയ്യമ്പള്ളി ചെറൂർ ആദിവാസി കോളനിയിൽ ഒരാൾ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ മരിച്ച കുളിയന് ഷോക്കേറ്റ അനധികൃത വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലമുടമ ജോബിയാണ് അറസ്റ്റിലായത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്കും എസ് സി എസ് ടി നിയമപ്രകാരവുമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ദീപക് മലയമ്മ ചേരുകയാണ് ദീപക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലമുടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് വയനാട് പയ്യം പുള്ളി ചെറു ആദിവാസി പള്ളിയിലെ കുളിയൻ അവിടെ തോട്ടത്തിൽ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ആദ്യം കണ്ടത് പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ
ആർ എസ് എസുമായി ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെന്നും അവരുമായി പോരാടേണ്ട സമയമാണിതെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു ആർ എസ് എസുമായി കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനാലിന് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ചർച്ച നടത്തിയെന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ആരിഫ് അലി വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ വിമർശനവുമായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി മതേതര ശക്തിയുടെ പോരാട്ടത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ എം പി വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദോദിയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ആർ എസ് എസിനെ ചർച്ചയിലൂടെ നന്നാക്കാമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട ചർച്ചയെ വിമർശിച്ച് ലീഗ് നേതാക്കളായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും എം കെ മുനീറും രംഗത്തെത്തി ബി ജെ പി ആയിട്ടും ബി ജെ പി ആർ എസ് ആയിട്ടും ഒന്നും ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തില്ല കാരണം എല്ലാ മതേതര കക്ഷികളും കൂടി യോജിച്ച് അവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് പിന്നെ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അസ്പൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ചർച്ച എന്തിനെന്ന് ദുരൂഹമാണെന്ന് ഇ കെ സമസ്ത വിഭാഗ നേതാവ് അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ അവർ ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കക്ഷിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കീഴടങ്ങി ഭീരുത്വം കാണിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണത് എന്നാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും ആർ എസ് എസും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുപുറമെന്നും ചർച്ച ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതെന്നും മുജാഹിദ് വിഭാഗ നേതാക്കളും പ്രതികരിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും ആർ എസ് എസും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുപുറമങ്ങളാണ് ഈ വിചാരധാരയും അതുപോലെ തന്നെ ഖുത്ബാത്ത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ മൗദൂദിയുടെ കുത്തുബാത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കക്ഷികളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടന എന്ന നിലയിലാണ് ചർച്ച നടത്തിയതെന്നും ആർ എസ് എസുമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുക ലക്ഷ്യമല്ലെന്നുമാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ ആരിഫ് അലിയുടെ വിശദീകരണം ട്വന്റി ഫോർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷുഹൈബിന്റെ കൊലപാതകം സി പി എം നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരമെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊലവിളി കമൻറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ച് ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയും സുഹൃത്തുക്കളും സി പി എമ്മിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തി ഷുഹായിബ് വധം സി പി ഐ എം നേരിട്ട് നടത്തിയതെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ ആവർത്തിച്ചു സി പി ഐ എം ഭീകര സംഘടനയായി അധപതിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും കുറ്റപ്പെടുത്തി പാർട്ടിക്കായി കൊലപാതകം നടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയും കൊലവിളി ആവർത്തിച്ച ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് പ്രതി ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയും സംഘവും ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വിമർശന കുറിപ്പുകൾക്കുള്ള മറുപടി കൊലവിളിയും അധിക്ഷേപവും കൊട്ടേഷൻ ന്യായീകരണവും ഷുഹൈബ് വധം ന്യായീകരിച്ച് ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ സുഹൃത്ത് ജിജോ തില്ലങ്കേരി കൊല്ലാൻ തോന്നിയാൽ കൊല്ലുകയല്ലാതെ ഉമ്മ വെച്ചുവിടണോ എന്ന് ജിജോ തില്ലങ്കേരിയുടെ കമന്റ് തനിക്കെതിരായ നീക്കം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാശത്തിലേക്കെന്ന് വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കൾക്ക് ആകാശിന്റെ ഭീഷണി ഷുഹൈബ് വധം സി പി ഐ എം നേരിട്ട് നിർവഹിച്ചതെന്ന് കെ സുധാകരൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതി ശരിവെക്കുന്നതാണ് ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ സി ബി ഐ എൻകയറി തടയാനും വേണ്ടി ചെയ്ത ഈ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാർട്ടി നേതാക്കളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡേ ബൈ ഡേ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആകാശ് തില്ലങ്കേരി സുഹൃത്തുക്കളായ ജിജോ തില്ലങ്കേരി ജയപ്രകാശ് എന്നിവർക്കെതിരെ മുഴക്കുന്നു പോലീസ് ജാമ്യമില്ല കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഡി വൈ എഫ് ഐ വനിതാ നേതാവിനെ അധിക്ഷേപിച്ചതിനാണ് കേസ് ഉന്നതതല നിർദ്ദേശം ലഭ്യമായതോടെ അറസ്റ്റിനുള്ള നീക്കവും പോലീസ് സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ ശമ്പള പ്രതിസന്ധിക്കിടെ വിചിത്ര സർക്കുലറുമായി കെ എസ് ആർ ടി സി ശമ്പളം അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുൻപ് മുഴുവനായി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഗഡുക്കളായി നൽകുമെന്നും സി എം ഡി അറിയിച്ചു ആവശ്യക്കാർക്ക് ആദ്യ ഗഡു അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പും ബാക്കി തുക സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ച ശേഷവും നൽകും അസാധാരണ നടപടി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകൾ വ്യക്തമാക്കി എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡി ബിജു പ്രഭാകർ പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിന്റെ ഉള്ളടക്കം ആവശ്യക്കാർക്ക് ഗഡുക്കളായി ശമ്പളം നൽകാനാണ് തീരുമാനം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പക്കലുള്ള തുകയും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും എടുത്ത ആദ്യ ഗഡു നൽകും ബാക
ബാക്കി തുക മുൻഗണന അനുസരിച്ച് എത്രയും വേഗം നൽകണം ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് കെ എസ് ആർ ടി സി തന്നെ നേരത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശമാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചത് കോടതി മുറിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി രൂക്ഷമായ വിമർശനവും പരിഹാസവും കെട്ട കേസിലാണ് ഒടുവിൽ തീർപ്പുണ്ടായത് വിരമിച്ച മുഴുവൻ പേർക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകണമെന്നും ബാക്കി തുക മുൻഗണന അനുസരിച്ച് എത്രയും വേഗം വിതരണം ചെയ്യാനുമാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം മക്കളുടെ വിവാഹം ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കണം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുള്ളവർ കത്ത് നൽകിയാൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം വിരമിച്ചവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യ വിതരണത്തിനായി വരുമാനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം മാർച്ച് മാസം മുതൽ മാറ്റിവെക്കാനും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിക്ക് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ലോൺ ഉണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാർക്ക് മാത്രം അൻപത് ശതമാനം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ എട്ടു കോടി രൂപ വേണമെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജീവനക്കാരെ വിരമിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരിഹാസം ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ത്രിപുര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് സമയത്തിന് ശേഷവും വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയവരുടെ നീണ്ട നിര എൺപത് ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് വോട്ടെടുപ്പിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടർമാരുടെ നിര പോളിംഗ് സമയം അവസാനിക്കുമ്പോഴും പലയിടത്തും തുടരുകയാണ് കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കിടെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിരവധിയിടത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഏജന്റുമാരെ ആക്രമിച്ചതായും വോട്ടർമാരെ തടഞ്ഞതായും ഇടതു പാർട്ടികളും കോൺഗ്രസും ആരോപിച്ചു അക്രമങ്ങൾ സി പി എമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും സംസ്കാരമാണെന്നും സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ബി ജെ പി തുടർഭരണം നേടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മാണിക് സഹ പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ അക്രമങ്ങളെ ജനകീയമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മാണിക് സർക്കാർ പറഞ്ഞു വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ ബി ജെ പിയും മാണിക് സഹയും ഞെട്ടുമെന്ന് തിപ്രാമോദ അധ്യക്ഷൻ പ്രത്യുത് മാണിക്ക് ദേബർമൻ പ്രതികരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി എം കോൺഗ്രസ് തിപ്രാമോദ എന്നീ പാർട്ടികൾ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ച് നിശബ്ദ പ്രചരണ ദിവസം ട്വിറ്ററിലൂടെ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിന് ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു പോളിംഗ് സമയം അവസാനിക്കുന്ന വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ശേഷവും ഇതാണ് ത്രിപുരയിലെ പല പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും പുറത്തുള്ള കാഴ്ച വ്യാപകമായി അക്രമ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്താനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവേശത്തെ ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിച്ചില്ല ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്തെന്നറിയാൻ ഇനി മാർച്ച് രണ്ടുവരെ കാത്തിരിക്കണം ബർജലയിൽ നിന്നും മോഹൻ കുമാറിനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ട്വന്റി ഫോർ വിഭവ പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് ത്രിപുര ഇന്ത്യയിൽ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ കൊട്ടാരം ത്രിപുരയിലാണ് നീർമഹൽ എന്നാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ നിൽക്കുന്ന ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് നീർമഹലിന്റെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നീർമഹൽ മാണിക്യ രാജവംശത്തിന്റെ വേനൽക്കാല വസതിയാണ് നീർമഹൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ വീർവിക്രം മാണിക്യ ദേബർമനാണ് ഈ കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് മേലാർഘട്ടിൽ രുദ്രസാഗർ തടാകത്തിന് നടുവിലാണ് നീർമഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരയിൽ നിന്നും നീർമഹലിലേക്ക് പ്രത്യേക ബോട്ട് സർവീസ് ലഭ്യമാണ് വെള്ളത്തിലൂടെ അരമണിക്കൂറിലേറെ ദൂരം തടാകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ നീർമഹലിലെത്താം രുദ്രസാഗർ തടാകത്തിന്റെ ഓളങ്ങളെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് നീർമഹലിലേക്കുള്ള യാത്ര അതീവ മനോഹരമാണ് ചുറ്റും രമണീയമായ പ്രകൃതിയും പക്ഷികളും സൈബീരിയൻ കൊക്കുകളടക്കം നിരവധി ദേശാടന പക്ഷികളെ തടാകത്തിൽ എപ്പോഴും കാണാം പ്രദീപ് ബർമൻ എന്ന തോണിക്കാരനാണ് ഞങ്ങളെ ആ മനോഹര സൗദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും 
ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികർ പൂർവ പാകിസ്ഥാൻ രുദ്രസാഗർ തടാകത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നീണ്ട തോണിയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മുന്നിലുള്ളത് വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഒരു അത്ഭുത ലോകമാണ് ജലത്തിന് നടുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊട്ടാരമാണ് നീർമഹൽ ത്രിപുരയിലെ താജ്മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നീർമഹലിനകത്ത് മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളും പാലങ്ങളും മട്ടുപ്പാവുകളും അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ സന്ദർശകർക്കായി കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് ജലത്തിന് നടുവിലുള്ള ഈ അത്ഭുത കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് മണൽക്കല്ലും മാർബിളും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് മാർട്ടിൻ ആൻഡ് ബേൺസ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി ബീർബിക്രം കിഷോർ മാണിക്യ ദേബർമൻ ബഹാദൂർ രാജാവിന് വേണ്ടി ഈ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള സഞ്ചാരികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നീർമഹലിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പൂന്തോട്ടം രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പൂന്തോട്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ മുഗൾ വാസ്തുവിദ്യകൾ ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നീർമഹൽ ഇന്നും സഞ്ചാരികൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ജലോത്സവമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആഘോഷം ഓരോ കാലത്തും സമയത്തും നീർമഹലിന് വ്യത്യസ്ത മുഖഛായയാണെന്നും മറ്റൊരു ചായയിൽ ഈ സൗദം വീണ്ടും കാണാൻ എത്തണമെന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ തോണിക്കാരൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കും രുദ്രസാഗർ തടാകത്തിൽ നിന്നും മോഹൻ കുമാറിനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ട്വന്റി ഫോർ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ തപാൽ ബാലറ്റുകൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം തപാൽ ബാലറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടി കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് തുറന്ന് പരിശോധിക്കാനും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതി വിധി എം എൽ എ നജീബ് കാന്തപുരവും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന കെ പി എം മുസ്തഫയും സ്വാഗതം ചെയ്തു തപാൽ ബാലറ്റുകൾ അടങ്ങിയ പെട്ടി എങ്ങനെ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് മലപ്പുറത്തെ സഹകരണ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ ഓഫീസിലെത്തി ഏതെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് പെട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമത്വം നടന്നിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരിക നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം തപാൽ ബാലറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടി കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് തുറന്ന് പരിശോധിക്കാനും ഹൈക്കോടതി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതെന്ന് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി എം മുസ്തഫ പ്രതികരിച്ചു അപ്പൊ പെട്ടി തുറക്കാൻ പറ്റുമോ പെട്ടി സീൽ ചെയ്താണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് കോടതിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പാർട്ടിക്കും തനിക്കും ആശങ്കയില്ലെന്നും നജീബ് കാന്തപുരം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോടതിയിൽ നടക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ആശങ്കയില്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് ആശങ്കയില്ല ഇത് കേസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന വക്കീലന്മാർക്ക് ആശങ്കയില്ല ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറിയിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ നിന്നാണ് നേരത്തെ തപാൽ ബാലറ്റുകൾ അടങ്ങിയ പെട്ടി കാണാതായത് ഇത് പിന്നീട് മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ സഹകരണ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വിസ്താരം സംബന്ധിച്ച് വിചാരണ കോടതി നാളെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും വൃക്കരോഗം അലട്ടുന്നുണ്ടെന്നും കൊച്ചിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാകില്ല എന്നും ബാലചന്ദ്രകുമാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാക്ഷി വിസ്താരം തിരുവനന്തപുരം കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി നടത്തുകയോ വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം അതേസമയം ആവശ്യത്തെ എതിർത്ത പ്രതിഭാഗം വിചാരണ നീട്ടാനുള്ള തന്ത്രമാണിതെന്ന് ആരോപിച്ചു ഇതിനിടെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആറുമാസം കൂടി വേണ്ടിവരുമെന്ന് വിചാരണ കോടതി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു സമയം നീട്ടി ചോദിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയെന്നും വിചാരണ കോടതി ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന്റെ വാദങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരാതിക്കാരിക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് ദിലീപിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം ദിലീപിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും വാദങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി
ദിലീപിന്റെ വാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്ന സന്ദേശം സുപ്രീം കോടതിക്ക് നൽകുകയാണ് ഇന്ന് സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യം മഞ്ജു വാര്യരെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കേണ്ടത് കേസിൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് സംസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന്റെ പങ്ക് ഇതുവഴി സംശയലേശമന്യെ തെളിയിക്കാനാകും തനിക്കെതിരായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനെ തടയാനാണ് ഇപ്പോൾ ദിലീപ് ശ്രമിക്കുന്നത് തെളിവുകളുടെ വിടവ് നികത്താനാണ് മഞ്ജുവിനെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുന്നതെന്ന ദിലീപിന്റെ വാദം സംസ്ഥാനം സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തള്ളി തെളിവുകളുടെ വിടവ് നികത്താൻ ഒരു സാക്ഷിയെയും വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാനാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ഉൾപ്പെടെ നാല് സാക്ഷികളെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുന്നത് മുപ്പത് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേസിന്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ പേരിൽ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളാണ് തനിക്കെതിരായ ആരോപണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സൈബി ബാർ കൌൺസിലിന് മറുപടി നൽകി ജഡ്ജിമാരുടെ പേരിൽ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് ബാർ കൌൺസിലിന് സൈബി മറുപടി നൽകിയത് കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച സൈബി ജോസ് തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളാണ് ആരോപണത്തിന് പിന്നിലെന്നും വ്യക്തമാക്കി തനിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ബാർ കൌൺസിൽ അന്വേഷിക്കണം പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നടപടി ഒഴിവാക്കണമെന്നും സൈബി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതേസമയം സൈബിയുടെ വിശദീകരണം പരിശോധിക്കാൻ ബാർ കൌൺസിൽ വൈകാതെ യോഗം ചേരും ആരോപണ വിധേയനായതിനാൽ മാത്രം സൈബിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പക്ഷേ ബാർ കൌൺസിലിന് സാധിക്കില്ല കേസിൽ നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയച്ച പരാതിക്കാരായ അഭിഭാഷകരുടെ ഭാഗം കൂടി ഇതിന് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച കേസിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്ന നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഇളവ് തേടിയത് ഈ മാസം പതിനേഴിന് കേസിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇക്കാര്യം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഈ മാസം ഒൻപതിനാണ് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെതിരായ കേസിന്റെ സ്റ്റേ നീക്കിയത് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പായെന്ന സത്യവാങ്മൂലം വ്യാജമാണെന്ന് പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞിരുന്നു കോടതിയിൽ വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ആദിവാസി യുവാവ് വിശ്വനാഥന്റെ മൃതദേഹം റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബം പിൻവാങ്ങിയതായി അന്വേഷണ സംഘം വയനാട്ടിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം വിശ്വനാഥന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് എ സി പി കെ സുദർശൻ അറിയിച്ചു എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷന്റെ രൂക്ഷ വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ വയനാട്ടിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം വിശ്വനാഥന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി മരണത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചു അതേസമയം മൃതദേഹം റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബം പിന്മാറിയതായി അന്വേഷണ സംഘ തലവൻ എ സി പി കെ സുദർശൻ പറഞ്ഞു റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണം മുന്നേറട്ടെ മുന്നേറുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയായിട്ട് വീണ്ടും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് ആവശ്യം പിന്നീട് ഉന്നയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം അത് ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ രാത്രി കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശ്വനാഥൻ രണ്ടുപേരോട് സംസാരിക്കുന്നതും പന്ത്രണ്ടോളം പേർ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇതിലുള്ള രണ്ടുപേരുടെ വ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചു വിശ്വനാഥനെ മോഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ആൾക്കൂട്ടം ചോദ്യം ചെയ്തോ എന്ന് പരിശോധിക്കും അതേസമയം പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടിലാണ് വിശ്വനാഥന്റെ കുടുംബം ട്വന്റി ഫോർ വയനാട് ഐ എസ് എല്ലിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സീസണിലും പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ച കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ എഫ് സി ഗോവയെ ചെന്നൈൻ എഫ് സി പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് രണ്ട് കളികൾ ബാക്കി നിർത്തി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രവേശനം നിലവിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പോയിന്റുകളുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനിയുള്ള കളികളിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലും ആറാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പ്ലേ ഓഫിലെത്താം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പുറമെ ബംഗളൂരു എഫ് സിയും പ
പുതിയ വി സി ആരാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള അവകാശം സർക്കാരിനാണെന്നും സ്ഥിരം വി സിക്കായി പുതിയ പാനൽ സമർപ്പിക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി കെ ടി യു വി സി ആയി സിസ തോമസിന്റെ നിയമനം താൽക്കാലികം തന്നെയാണ് ചട്ടപ്രകാരം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയുള്ള നിയമനമായിരുന്നില്ല അതെന്നും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ചാൻസലർ നടത്തിയ നിയമനമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു സിസ തോമസിന്റേത് താൽക്കാലിക നിയമനമായതിനാൽ മാറി നിൽക്കാൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ലെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് നിലവിലെ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് സിസ തോമസിന് വി സിയുടെ താൽക്കാലിക സ്ഥാനം നൽകിയത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി സർവകലാശാല ലോകായുക്ത ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർക്ക് കത്തയച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എട്ടു ബില്ലുകൾ രാജ്ഭവനിൽ ഉണ്ടെന്ന കത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബില്ലിൽ ഒപ്പിടാത്തതിനെതിരെ കോടതിയിൽ സമീപിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് കത്തയച്ചതെന്നാണ് സൂചന സർവകലാശാല ലോകായുക്ത ബില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ബില്ലുകൾ രാജ്ഭവനിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അയച്ച കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ബില്ലിൽ ഒപ്പിടണമെന്ന കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പകരം നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ രാജ്ഭവനിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നത് ഗവർണറെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കത്ത് കിട്ടി രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടും ഗവർണർ ഇതിൽ സർക്കാരിനെ നിലപാട് അറിയിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാരുമായുള്ള തർക്കം അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത് സർവകലാശാല ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കുമെന്ന് ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്തിൽ ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും സർക്കാർ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുക ബില്ലിൽ ഒപ്പിടാതിരുന്നാൽ ഗവർണർക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർക്ക് കത്ത് നൽകിയത് നിയമസഭ പാസാക്കി നൽകുന്ന ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർക്ക് സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ബില്ലുകൾ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ അനന്തമായി ബില്ലുകൾ പിടിച്ചുവെക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ല ഈ വ്യവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും നടക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കോന്നി താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാർ അനധികൃത അവധിയെടുത്ത് വിനോദയാത്ര പോയ സംഭവത്തിൽ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്ത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി ജീവനക്കാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി വിട്ടുനിന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ അവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മാർഗരേഖ വൈകിയേക്കും കോന്നി താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഓഫീസ് സമയത്ത് അനധികൃതമായി മുങ്ങിയ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് നിയമപരമായി അവധിയെടുത്ത ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതേസമയം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജീവനക്കാരുടെ അനധികൃത വിട്ടുനിൽക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയതായും കളക്ടർ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഇനി എന്ത് നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയ ജീവനക്കാർക്കെതിരായ നടപടി ഇല്ലാതാക്കാൻ സർവീസ് സംഘടനകളും ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമാണ് ചെലുത്തുന്നത് അതേസമയം ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോന്നി താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് ഇന്ന് യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനും പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചു ഓഫീസിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരവുമായി രംഗത്ത് വരുമെന്ന് യുവമോർച്ച പറഞ്ഞു അതേസമയം ഒരേ ദിവസം ഓഫീസിൽ നിന്നും ജീവനക്കാർ കൂട്ടാവധി എടുക്കാതിരിക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച മാർഗരേഖ പുറത്തു വരുന്നത് വൈകും ഇന്നത്തെ റവന്യൂ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തില്ല വരും ദിവസങ്ങളിലും ജീവനക്കാരുടെ അവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനാണ് നിലവിലെ സാധ്യത രാജീവിനൊപ്പം എസ് രാംകുമാർ ട്വന്റി ഫോർ പത്തനംതിട്ട സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ മറയാക്കി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഇസ്രായേലി സംഘം ഒളിക്യാമറ ഓപ്പറേഷനിൽ കുടുങ്ങി മുൻ ഇസ്രായേൽ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അൽ ഹനാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹോഹേ ടീമിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിക്കാൻ ഇടപെടണം റേഡിയോ ഫ്രാൻസ് എന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലെ മൂന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ഹോഹോയെ സമീപിച്ചത് ദൌത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഹോഹോ സ്ഥാപകൻ തന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രാഗൽഭ്യം വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒളിക്യാമറ ഒപ്പിയെടുത്തു ഇതാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ഗാർഡിയൻ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഒളിക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ
സിറിയയിലും തുർക്കിയിലും ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം കടന്നു തുർക്കിയിൽ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേരും സിറിയയിൽ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേരും മരിച്ചെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് ഭൂകമ്പമുണ്ടായി പത്തു ദിവസത്തിന് ശേഷവും കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നും പുറത്തു വന്നു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പതിനേഴുകാരിയെ പുറത്തെടുത്തതും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആന്റാക്കിയയിൽ അമ്മയെയും രണ്ടു കുട്ടികളെയും ഹാറ്റയിൽ പതിനെട്ടുകാരനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും തുർക്കിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ കാഴ്ചകളാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനും നാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റ് സഹായങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിനും ഒട്ടേറെ പേരാണ് രാപ്പകലില്ലാതെ യത്നിക്കുന്നത് ഭൂകമ്പ ബാധിതർക്കായി തുർക്കിയിൽ നടന്ന ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിലൂടെ ആറ് ബില്യൺ ഡോളറിലേറെ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും സഹായം നൽകി കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹായവും എത്തുന്നു മലേഷ്യ പതിനൊന്ന് ദശാംശം നാല് മില്യൺ ഡോളർ തുർക്കിക്ക് നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം അറിയിച്ചു ഭൂകമ്പ ബാധിത മേഖലകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മലേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് തുർക്കി പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നേറ്റോ തലവൻ ജെൻസ് ടോൾട്ടൻബർഗ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെബാസ് ഷെരീഫ് എന്നിവരും തുർക്കിയിലെത്തി അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ ഞായറാഴ്ച തുർക്കിയിലെത്തും എന്നാൽ സിറിയയിലേക്ക് സഹായം എത്തുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും താമസം നേരിടുന്നതിൽ വലിയ ജനരോഷമുയരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ സിറിയയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി അൻപത് ലക്ഷം സിറിയൻ ജനതയ്ക്ക് അടിയന്തര സഹായമായി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മില്യൺ ഡോളർ വേണമെന്ന് യു എൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സഹായമെത്തുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നതിന് യു എൻ ഖേദപ്രകടനവും നടത്തി എന്നാൽ അടിക്കടി ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുന്ന തുർക്കിയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർക്കശമായ നിയമമുണ്ടെങ്കിലും അത് നടപ്പാക്കാത്തതിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമുയരുന്നുണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ നൂറിലേറെ കോൺട്രാക്ടർമാർ അറസ്റ്റിലായി നിയമം കർശനമാക്കിയതിനു ശേഷം പണിത ഒട്ടേറെ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നത് വിമർശന വിധേയമാകുന്നു നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നുറപ്പുവരുത്താത്ത സർക്കാരിനെതിരെയും വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഈ അധ്യയന വർഷത്തിലെ തസ്തിക നിർണയം പൂർത്തിയായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തി അഞ്ച് അധിക തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വ്യക്തമായി ഇതിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി മൂവായിരത്തി എൺപത് തസ്തികകളും എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തസ്തികകളുമാണ് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അധ്യാപക തസ്തിക അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറും അനധ്യാപക തസ്തിക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതുമാണ് എൽ പി വിഭാഗത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരിക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് മുതൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് തസ്തികകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അധിക തസ്തികയ്ക്കുള്ള ശുപാർശ ധനവകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിയമന നടപടി ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിശുവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി കണ്ണൂരിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി റിയ പ്രവീൺ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തി പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പേരു പരാമർശിക്കുന്ന രണ്ട് അധ്യാപകർക്കെതിരെയാണ് നടപടി അധ്യാപകരുടെ ശകാരം വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം കണ്ണൂർ പെരളശ്ശേരി എ കെ ജി സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി റിയ പ്രവീണിന്റെ ആത്മഹത്യയിലാണ് പോലീസ് നടപടി മാനസികമായി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ അധ്യാപകർ അധിക്ഷേപിച്ചതിനാലാണ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് ചക്കരക്കൽ പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു റിയയുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ സോജ കായിക അധ്യാപകൻ രാകേഷ് എന്നിവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലും ഈ അധ്യാപകർക്കെതിരെ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് രണ്ട് അധ്യാപകർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്താൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിൽ പോലീസ് ഡംപിംഗ് യാർഡിൽ വൻ തീപിടുത്തം ഇരുന്നൂറോളം വാഹനങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും നാട്ടുകാരും മണിക്കൂറുകൾ പ്രയത്നിച്ചാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് തളിപ്പറമ്പ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം റോഡിൽ വെള്ളാരംപാറയിലെ പോലീസ് ഡംപിംഗ് യാർഡിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് വിവിധ കേസുകളിലായി പോലീസ് പിടികൂടിയ അഞ്ഞൂറിലധികം വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ സമീപത്തെ പറമ്പിലാണ് ആദ്യം
കോഴിക്കോട് നല്ലളത്ത് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപകടമുണ്ടാക്കിയ ദേവി കൃഷ്ണ ബസിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന എം പ്രബിന്റെ ലൈസൻസ് ആണ് ഒരു വർഷത്തെ കാർ ടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഈ മാസം നാലിനുണ്ടായ അപകടത്തിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയായ റഫാ റഷീദാണ് മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പശുവിൻ പാലിൽ രാസവസ്തുവായ അഫ്ലാ ടോക്സിൻ സ്ഥിരീകരിച്ച് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് പരിശോധനയിൽ പത്ത് ശതമാനം സാമ്പിളുകളിലാണ് അഫ്ലാ ടോക്സിൻ എം വൺ കണ്ടെത്തിയത് കാലിത്തീറ്റയിലൂടെയാകും പാലിൽ രാസവസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് നിഗമനം തമിഴ്നാട് തെങ്കാശിയിൽ കിണർ നിർമ്മാണത്തിനിടെ സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത് രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു കിണർ കുഴിക്കാനായി സ്ഫോടക വസ്തു തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് ആലങ്കുളത്തിന് സമീപത്തെ രാംനഗറിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളായ അരവിന്ദ് രാജലിംഗം അസിർ സാംസൺ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് രാജലിംഗത്തിന്റെ മകൻ മാരിശെൽവം ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു പത്തു ദിവസമായി ഇവിടെ കിണർ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട് പാറ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പാറ പൊട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടം അരവിന്ദ് സംഭവസ്ഥലത്തും രാജലിംഗവും ആസിർ സാംസണും ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരിച്ചത് കരാറുകാരൻ ശക്തിവേൽ സ്ഥലമുടവ എന്നിവർക്കെതിരെ ആലംകുളം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നിയമപരമായാണോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചതെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ മാസത്തെ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയവുമായി ഇലാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇലാൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഹിസാന ഹനീഫ് ആദിത്യ കൃഷ്ണ സിൽസിൽ ഷാൻ എന്നിവർ ഒൻപത് വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് ഇലാൻസ് സിഇഒ ജിഷ്ണു പി വി പറഞ്ഞു ഡയറക്ടർമാരായ ഹബീബ് റഹ്മാൻ ജോജോ ടോമി അക്ഷയ് ലാൽ അനീസ് പുളിക്കൽ അധ്യാപിക ഗോപിക മംഗലശ്ശേരി എന്നിവർ റാങ്ക് ജേതാക്കളെ അനുമോദിച്ചു റിപ്പോർട്ടോടെ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം